些事情，我必须要告诉你。这些年来，我忘记了很多东西，我的记忆力变得非常差，很多事情都必须预先写下来才能记得，那就是使用这种能量的后遗症。我不知道。这对你是否也有影响？因为在你身上也有这种奇特的能量。要不是我盯着你，你小子今天就栽了。就凭我这技术，怎么可能啊？哎，你的技术，我这技术怎么了？行了，行了，行了，行了，今天收获不错，一会儿去楼下楼吃顿好的。哎呦喂！哎呀，这可有点意思啊！没想到还顺了个代号的。哎，哎，这家伙难道是个同行？同行是冤家，法网恢恢，疏而不漏，身手一时爽，亲人两行泪。小子，学习的不错啊，不过光背口号。没什么用，你们呢？还是重新做人。你小子连我的声音都听不出来了，老杨，你小子三年没听你说话了，当然听出来啊！听你这嗓子，还这真是发育了哈！切，你还有脸打电话？这几年一点音信也不给我，我还以为你死了呢。哎，你小子晚上没事吧？咱们去搓一顿呗。老子三年都没吃过大块肉了，今天呀要吃个爽，啊！哥们儿，给你接风，楼外楼见。嗯，拜拜。来了，我走走走走一个。你居然胖了！去你的！这里面外面呀
恍如隔世。你能再见到我，是你的福气。你到底倒腾了什么东西啊？你那个老表听说还没出来呢。不是，嗨，你别提了，还不是被他连累的。偷摸了不好呗，还敢四处嚷嚷，还把以前的事都抖了出来了。宝贝，什么宝贝啊？这些邪门的很，我就是告诉你，你也不知道。我们一条裤子长大，你还不知道我家？我深得爷爷真传，只要你说出个形状，你见过这东西没？嗯、你这三年。画画一点也没长进啊！两个分叉加一条，这是花纹吗？画的跟个树杈似的，什么破玩意儿？哼哼，你还别说，这就是个树杈，手腕粗的青青铜树杈。我听着我老表一路忽悠，去了秦岭深处。我们在里面走了十几天，除了满眼的原始森林，什么也没有找到。正当我们心灰意冷的时候，出现了不一样的东西。那里边的地理环境非常奇特。到处都是十个人都抱不过来的大榕树，那林子树根密密麻麻的爬满了地面，根本无法正常行走。啊啊啊啊啊石头人，这老话说：“闲地不长蒿，日上九八桥。秃山不茂林，必有沙泥桃。”这种草木生长不正常的地方，必定有什么东西。我们顺着石人的线索，继续往深处走。走着走着。里面出现了一条古道，我们在里面一连走了好几个小时，越走四周的气生根就越密集。做倒扣的金字塔，坑四边的坡面给修成了阶梯，足有一百来阶。摸索到下面，已经是半夜了。但那并不是古墓，更像是一座祭坛，中间的土井啊，大概有十多米深。手电照下去，只能看到一堆草。这里头有什么？你懂吧？要真是祭祀，就必然有祭品。祭坛下面一定有东西。哎呀，有你的呀！我把所有能想到的东西都默念了一遍，但是结果比我想象的更夸张。我和老表两人轮流交替，一直打了十五米也没有见，鬼知道下面到底有多深
挖了半天，除了些破碎的玉片、陶罐，什么也没有。我们俩都已经筋疲力尽了、呃。按照我老表的意思，也算开了眼了，不如撤了。但是，我不甘心。被什么东西给控制了？那我就是想继续开挖。我有种强烈的感觉，体质在下面，一定藏着秘密。那声音呀、啊。就像是从地狱里传来的，让人毛骨悚然。真的是青铜器？那当然，就跟刚刚才我给你画的一样。哎呀，但是可惜呀、啊，我们算了一下，那青铜枝压在泥下的部分。还有十米左右的长度，这东西起码得有三十米高，这么大的东西，得有上万人一起铸造吧？你就吹吧，哪有那么大的器物啊？哼，那是你们没见过世面。切，哎，你什么都没拿，为什么进去了三年啊？也不算是什么都没拿，哎，你看看这个。咦，怎么样？啊？哎、嗯，哎、嗯，哎、嗯，这东西，你从哪弄来的？你先先先放手，你先放手！哎呀，哎呀，再再救我，我可急了啊！哎，哎呦，哦，好疼啊！你还真下手啊你？见到好东西也不用这样嘛！快说，这东西到底怎么回事？哪来的？没见过吧？说出来羡慕死你！这东西啊，是我在那祭祀坑一只粽子身上顺下来的。粽子，就是我在那个土坑挖洞的时候，无意间挖出来的。粽子呀，被藤绳裹得跟跟个蛹一样。大概是一个身份比比较高的人生。这件东西就戴在那个粽子的耳朵上。我觉着好看，就给摘下来了。哎，怎么样？青中带黑，没见过吧？嘿嘿。哎，你这是什么表情啊？你紧张什么呀？难道这东西还有来历？你这眼红了？你不明白，这铃铛，我在其他地方见到过。六六角铃铛。这这东西这么邪门儿、啊？我在鲁王宫和海底墓都见过，这种铃铛诡异的紧，只要一发生，就能蛊惑人心。不过，你的在耳朵上倒是一点事都没有。我的姥姥，我还觉得那祭坛够我吹一辈子了，和你这一比呀、啊，我就什么都不是喽。嗯。你要是喜欢，就送给你。嗯。喂。啊，哎，难怪你没事，这里面灌了松香，不会响啊。不过这种东西，一般人还是避而远之的好。但你可不是一般人，我还不知道你。好奇心比谁都强。你要是有兴趣，我们再去那个地方看看。那地方我
都做了记号了，说不准还会有这种铃铛。啊！你得了吧，白受教育了。再犯事可是从重罚，小心把你毙了。我说你怎么一根筋啊？你要是缺钱就说话，兄弟我给你拿不就行了吗？切，得了吧！小时候买根冰棍儿，你还得问我要力气。什么时候的事了你还记着？小时候的事啊，能影响人一辈子。我有今天，你也脱不了干系。哎，我可没让你干这事啊！你小子不学好，跟我有什么关系？还真和你有。你还记得你小时候老和我说你爷爷的故事吗？还拿他的宝贝给我炫耀，我当时就动了心思。我想着有机会就去经历一番冒险，也算是不枉此生了。说实话，这三年里，我每天都会想起那个地方。我就是不甘心呐！少胡扯！你老表可没听我讲故事，装什么文艺青年？哎，来西湖都不让人装了，你有没有人性啊？我跟你说的是真的，一来我就是好奇，想回去看看；二来，你不是说你三叔失踪了吗？既然有这种铃铛，保不齐有什么新线索。什么新鲜？三叔，喂，你有没有在听我说呀？哎，我说老吴，你小子不够兄弟啊！你自己说想找你三叔的，再说了，陪我走一趟怎么了？啊，我还能害你啊？让着你会点风水，你就就就，嗯，就陪你走一趟。不过先说好了，你什么都不许拿。还有，啊，把那铃铛给我。来，嗯，嗯，你还给我装？快，干嘛？你小子早就想去吧？你找死啊你！你说话还得说话。过了。哎，你，哎呀，不带这样。干嘛不直接飞过来呀、啊？都快颠死了！还不是因为你呀！你小子刚好没几天，就带着一大包东西乱跑，万一被查怎么办？没那么夸张。哼，你这长相，一任一个准。说的也是。简直是恶鬼投胎啊！废话，你吃三年芹菜萝卜干试试，来这还不得好好放纵放纵？你吃货，切，臭小子！哎，既既然来了，我们要不要也去其他地方看看？得了吧，你回去的路记不记得都还不知道呢，到时候找不到那个祭祀坑，我看你怎么办。哼，你放心，我当时以防万一，都做好记号了。听你鬼扯，那种深山老林里，什么记号能保存三年？我那记号别说三年，三十年都还管用。别担心，这事儿错不了，整条路线我闭着眼睛都能画下来。
，绝对没问题。到时候只要问题。廖、呃、伟，嗯，廖伟，想起阿达走透货卖卖呢。啊？啊，我、嗯、的意思是。两位想去啥地方做买卖？是不是来挖透货的？啊，推销土特产呀、啊，我们不感兴趣。您去别的地方卖吧。<笑>没事儿，没事儿，两个刚上刚好的青头，啥也不。啊？怎么了？吃饱了。怎么回事？刚才那个货，对我们说的是黑话。土货买卖，那个是江湖切口，他是来试探我们是不是道上的。你看那一帮人，一身子土土性子味儿，恐怕就是来跑地仙的。我估计他们刚才听了咱俩聊天起了疑，要是真给他们盯上了，那就麻烦了。那也不至于要走啊，兵来将挡吗？大庭广众之下，他们能怎么样？太天真了，老吴，就你这样还敢说自己是出来闯吧的？这道上的事儿复杂着，以后啊，哥好好学学吧。明天我们就出发，从这儿。上长阳山，坐三个小时再转嘉陵江，快点的话，也就一天的路程。等到了太白山，我们就沿着景区路线走，到时就知道我有多厉害了。二位是外地来的吧？嘿，我估计是有人在砸墓。刚才卫生响了，估计是砸药房多了。你吹吧，这光天化日之下，<笑>谁胆子这么大？哎呀，你的不懂，这是地方特色。前两天刚抓出一波。哎，你们两个娃子是来旅游的吧？想到阿个地方去啊？我们是想，就我们想去太白山看。那是啊，啊，你爹不跟着旅游团走不远，这山里头奇怪八怪的，弄不好走迷路了。前不久刚出过事，几个学妹走的娃们想去山里歇上，捡起来就再没有出来。哦，哎，那我在这一带也算小有名气，要不要我给你的带一段路，保证安全、哎？不用不用。<笑>你得考虑一下，我可不是吓唬你的啊！这山呀叫蛇头山，最高的地方有海拔一千米。要想去正宗的寨子里去看一下，全得一步一步翻过去。这山里头，我死的人可多了去了。没事吧？要不先找个地方歇歇。就你这身板还给我吹，怪我们动景区。老雅，我没事儿。你快看，啊，那几个。是不是我们昨天晚上也是遇到的那批？干什么？嘘！怎么这帮人也来这儿了？该不会在吃饭那会儿听听,听到我们的话，想跟在我们后面，正好机会截胡吧？不会，你看他们大包小包的，显然早有准备。那不一定，让他们在这里看到我们，难保不会起疑，打我们的主意。咱们还是先撤，等他们走远了，咱们再进山。
。哎呀，老太啊，你帮我们估计一下，还要走多久才能到啊？要过这蛇头山，有路的地方得走上两天，没路的那俺可就说不准了。得看天儿，你要守不住，现在就下山去吧。哎呀，没问题的，这单买卖够吃一辈子哦，辛苦一点还是值得的。嘿嘿，李老板说的对呀、啊，只要这一票搞定了，我们都可以提前退休了。哼，话先别说这么满，这斗在不在那地方都还两说呢，可别是假消息啊，李老板。哎，老太李这个人呢，就是想太多啦。大家合作了那么久，我哪一次失过手啊？绝对没问题的。到时我们一起去外国喂，大把地方给你耍啊！老吴。你搞什么鬼？跟着这些人干嘛呀？这这些人可都是亡命之徒啊！我们要跟着他们过山。刚才那导游说过，这山路封了不少，没人带走不过去。我们与其自己碰运气，不如搭个顺风车。啊我看就算了吧，这这跟下去我就要歇菜了。哎呀，你再忍一忍，这里离过山还有很长一段距离，他们估计快走累了。等我们跟到他们露营地，就也停下来休息。这样，跟踪也不是办法呀。再说了，也不知道他们是不是要过山呀。万一人家顺着山头子直直接往林子里走，我们不就完蛋了吗？啊，对呀。放马前炮，俺们的确合作很多年了。不过俺从来不知道你到底是哪里得来的这些消息。嘿嘿，哎呀，你们两个真是的，老实同你们讲啊，今次要去的地方啊，你们绝对不会后悔的。哼，这也是最后一次了。你要是没啥忌讳，就和俺们兄弟们说说，让俺的兄弟也长长见识。是啊，说说嘛。我们一直都还在猜，你是不是有什么绝活，一找就能找到古墓的位置的？哎，好了好了，本来呢，这件事我是不会告诉别人的。既然你们那么想知道，我就讲给你们听啦。其实也不算什么秘密啦，这件事和我祖先有关。我们家在晚清的时候，曾经是一方地主，有一年迁祖坟。几个工人不小心把那个棺材碰倒了，里面的尸骨哎一下倒了一地都是。在清理骸骨的时候，我阿爷发现棺材里面所有的东西全部烂光了，但是只有一块画满符号的布还是保存完好。你疯了！你这是在作死啊！我们就过去确认一下，看看他们到底过不过山。你听不懂话是不是？这些家伙都是亡命之徒，万一被发现了，啊，那就跑了。哎哎哎！哎，我阿爷呢就觉得很奇怪，就将这块布交给他家一个做古董生意的人，一看才发现这块布有名堂，布上面的字呢，叫做雅文。喂，你们知不知道这布是用来干嘛的？呃，呃，这个，在下倒是略有耳闻。传说北魏有一支军队，都是哑巴。这东西应该是他们传递器里敲进来的，上面的字便是哑巴，一般人还看不懂。嘿嘿嘿，师爷就是师爷，讲的没错啊。但是这块东西怎么会在棺材里呢？
果阿爷很好奇，就回去翻族谱了。结果在族谱上看到记载着这么一件事，那是北魏时候的事情。那时候啊，兵荒马乱，一天都不知道打几次仗。先还不到六岁，条村附近发生了霸火乱，大家都去走那里，就他们家走不及，外面杀得天荒地暗，一直到第三天才慢慢平息。我祖先害怕到死，偷偷爬出去看，发现满地都是尸体，根本分不清谁是兵，谁是贼。是个受伤的哑兵，我祖先见他可怜，就给了点水他喝。但是那个哑兵伤得实在太重，坚持了没多久就不行了。临死的时候，他拿出一卷写满字的麻布，交给了我祖先。可惜啊，我祖先根本不知道上面写什么。后来这块布就当成布料做了棉衣，之后家族几经兴衰。最后死的时候，那件棉衣就拿来陪葬喽。这块布上到底写的什么？哼，听说这支北魏的军队是沿袭曹操的摸金校尉，明里是皇帝的护卫，暗地里也做着倒斗的买卖。因为是哑巴，又用只有他们知道的哑文，所以他们所倒的古墓都只有他们和皇帝知道，他们的行迹也一直非常神秘。李老板，莫非你说的那块麻布竟是和睦集？<笑>厉害厉害，有事一理在，我想卖个关子都卖不到了。没错，就是这东西。那可真是了不得呀、啊！同人不同命，有这东西，该是李家发财啊！哎，师爷，哎，这个和睦集又是什么东西啊？据说这哑巴军找到古墓之后，通常并不是急于开挖，而是先记录下来，用马踏瓶灌上铁浆子，等到需要的时候，再根据记录重新找回。这记录古墓位置的东西就叫和墓集，取“何处有墓”之意。啊！喂，李老板，你这样就不实在了哦！有这样的宝贝，你应该分多点给我们啦。哎。不是有事要瞒你们的。我祖先那块白布一共记载了二十四个古墓的位置，仅次我们要去的这个是其中最神秘的。根据白布上的记载，这个斗中的宝贝，凡人无福消受，是极品中的极品，甚至还好过秦始皇陵啊！大家信我就没错的啦。你说这个姓李的说的是不是真的？这世上还有比秦始皇陵还好的斗，这我可说不准。不过他说的这么信誓旦旦，这一次的目标应该不小。他们明天肯定过山，咱们就跟着他们。啊！你还想跟？哎
！是神山队啊！快走吧，要被巡山队缠上可就麻烦了。老、啊、三、啊，算了，咱们扯呼。我不是告诉你被发现了就跑吗？切，谁让你反正了？你去死吧！跑出来半天才叫我，你你你你还是人吗？啊！行行行，我错了，我错了。别发牢骚了，现在我们得回去，找到他们留下的痕迹。啊！你还不死心啊？必须得过山啊！要是找不到路，我们就被困在山里了。快走吧。再想想，怎么也得先试试。哎，你们俩是干啥的？在这儿做啥呢？哦、啊，我们，呃，我们是游客。游客跑这儿来干啥？这样子就知道不是去挖坟就是偷猎的，想骗老娘，你还不够活猴呢！哎呀，我说大妹子，话可不能乱说，你哪只眼睛看见我们挖坟偷偷猎了？啊，这一百块跟你问个路，再胡说八道，我去你！就咋样？你这样的人我见多了，老娘怕你！哎，哎，行嘞，行嘞。熊婆娘，赶紧把到手机。哎，不好意思啊，刚才遇到巡山队，让我们留意一点。你们是要去俺村的驴友的是吧？我得往左绕过路个山头，有一个瀑布，就顺着瀑布的水一直往前走，走到俺村了。那那得走多久啊？哎呀，今儿黑是撵不上了，呃，得在这山里面过呢。要不你跟我们一块走，我们也是回村的，明儿就到了。哼，啊啊，那就谢谢这位大哥带路了。啊，走了，后面跟后。
，老吴，别说话，跟我来。怎么了？跟我来，我带你去看点东西。就是这里。嗯、你老表在这里埋了什么？不知道，但我上次发现他半夜在这里偷偷埋东西，像是中了邪一样。就是我和你说的那个青铜枝桠。喂，嗯，你怎么了？哦，老吴，有件事情我想不通。我老表进山的时候，他还很正常，但是自从他看到这根青铜枝桠之后。整个人开始变得有点神经质，后来越来越失常。他偷偷把这个锯下来埋在这里，是为了什么呢？你的意思是，你老表疯掉和这玩意有关系？呃，嗯，这东西我好像在哪儿见过。如果没记错的话，那是在一八四五年，有个英国传教士在游记中记载，从湘西一个山洞的岩石上。临摹下来一幅画，画的是一棵类似于树的图腾。传记里说，这是当地土民的神树，代表着大地与生育的神仙。也有人认为，这是传说中的社国图腾。看这个东西，应该是某只树枝的末梢。如果按照这个比例，那整棵树估计至少得有七八十米高，那足以震惊世界了。哼，走，回去吧。别多想，如果这枝丫真有问题，那你不也早就疯了吗？哼，我可不在乎。你不是说了吗？那是个足以震惊世界的东西。明天我们就去找我做了记号的地方。说，你做记号的地方到底在哪儿？还得找人打听。离这四十公里有个夹子沟，这里的人都都知道。但是要想进去可不容易，那里都是原始森林。这次要是不找个向导，靠我们自己啊，是真没办法了。你们要去夹子沟？老爷子，马队的书记说，这一带您最熟悉，想找您带个路。<笑>就他爱多管闲事，哎呀，不行啊！来这一带的那些考察队呀、啊、考古队呀、啊，要进老林子，确实都是我带着。不过这个时间要去夹子沟，不行啊！为什么？现在秋高气爽，天气好得很，这个时候不进，那那什么时候能进啊？这个季节山里头邪乎，闹鬼闹的凶的很，闹鬼。小伙子，你知道那个地方为啥叫夹子沟吗？嗯，这相传呐、啊，南北朝的末期，有一支北魏的军队经过此地，这支军队很是奇怪，行军中没有一个人说话，直入山中。这老林子里有一座天门山。两边都是笔直的峭壁，无法攀爬。但是山中有一道奇特的裂缝，
只能兵排两人通过。等到这支军队经过这一山峰时，啪！一声巨响，地动山摇，那巨大的缝隙突然闭合，将军队夹在了大山的里边。从此再没有出来。这夹子沟就是这样子来的。以后还有很多人生。在沟里有一道黄泉瀑布，连着地府。每年初秋，地府的阴兵就通过黄泉瀑布进出两界。这被关在山中的北魏军，就是在阳间返回地府的贵兵。夹子沟就是阴兵的战道。你们现在起，要是碰上他们劫道，那就得顺路少走。不过，你们两个要是真不信邪，我倒是可以给你们指个方向。从这里一直往西走，翻山过河七八天的功夫就能到。天门山那一段还是可以走上一走的，但是进去以后会发生啥事情，老汉就不管了。收起你的好奇心吧！从古到今，凡是自己进山的人，后来都没有消息了。哎呀！嗯，你没记错吧？这都走了七天了，还没到你做记号的地方。没错，就是这儿。我一路上都看着呢，这么有信心，现在还能找到？你到底做的什么记号啊？嘿，哎，等过了这个夹子沟，那边就是一个小峡谷。我说的那个坑就在那里面。嗯，怎么了？哎呀，哎，这这这，谁往我领子里丢丢东西了？冒出来的，他们可能以为我们的包里全都是吃的，想来抢了。喂，走开！些东西了，这些猴子的行动熟练，像这样的围攻抢劫肯定不是第一次了。
我们有话好说。畜生啰嗦什么？走啊！啊！哎哎！在山里和猴子抢东西，你是不是傻？哎、别提了、哎，这梁子算是结下了。哎自形成以来，应该几乎没人走过，却一棵杂草也不长。听说，还有人想在这里建一个景点，但是只要施工队一来，这里就开始下大雨。搞不好啊，这条山系真像刘老头说的那样，是通向黄泉路的。哼，这些阴兵的传说我听过不少，不过多数是些无聊的人瞎传的。比较有名的是云南的金马槽。一到雷雨季节，就会传出兵器交击的厮杀声，其实就是物理共振现象，却被人越传越悬。阴兵借道，反正我是没见过。是个石头人啊！哼，我说是瞎传吧，这石像堵住通道，干扰了两头流动的气流，所以形成了刚才的阵阵阴风。切，差点没吓死老子！哪来这么个东西？嗯，这上面的花纹很奇特，不像是汉文化的风格。这么大的梯形，看起来像是一座石像生。石像生？你是说？这里会有墨，石人应该是从上面坍塌下来的，从这儿倒是看不见什么。不过，这上面一定有东西。嘿，走，老吴，我们上去看看。
，反正我那记号也跑不了，不如先去上面探探。走。老吴，快来看！老吴，快看，这洞一直通向下面，这是个盗洞，谁这么厉害呀、啊？能找得到这种地方，洞口是用炸药炸开的。一次性用了这么大的量，一定对踩点特别仔细，是高手中的高手啊！那就是空了。按照这么大的石像声推测，这里面的规模一定不小。要想倒空，也没那么简单。啊、那还不下去见识一下？这里的狗身呢？老杨，啊，你说的那个坑离这有多远？过了沟就是，再走几小时吧。那这个地方很可能和那个坑是通的。不可能啊，那离这远着呢。这里的篆刻和你那树枝上的图文很像。很有可能是那个坑所敷的主墓穴。要是那样的话，这个路可就太大了。不是吧？那那就是说，有其他的人先。啊啊啊啊啊、老杨，你没事吧？好凉啊！还这下面都是积积水。这地方是个石室。嚯，淹成这样了，这估计里面都泡烂了吧？这里只是林区的外野，我们进去看看。嗯嗯，好看这些石头碴子，一块比一块难看，修的这么粗糙，这只木老板会不会也不太有钱啊？这里大多是未完工的石油，可能是工匠采集雕刻的地方。再往里去看看。哇，这地方都被淹透了，连个下脚的地方都没有。水位没有盖住，说明里面还有空间。我们。
待会儿再找你算账。没事就好。刚才是我一时失手，没想到扔那么准。我信你个鬼！喂，别过来，那玩意还在附近。真邪门！这地方怎么会有鱼呢？难道是吃石头长大的？别管那些了，先看里面有出口。出口，这里面淹得像泳池一样。你等着，我马上就回来。啊啊！老杨。都已经死了，我要拖他干嘛？我们的装备都被他吞了，没装备，我们这几天喝西北风啊！不过真奇怪，折罗龟这种只在冰冷水系里的鱼，怎么会钻到这个地方来？你管那么多，这一路又是猴子，又是鱼的，我们是个畜生犯冲吗？哼，刚才让你嚣张！哎，老吴。这鱼这么大，等一下，我们割点肉吃吃看怎么样啊？你自己吃吧。这上面像是个采石洞，看着挺深，就是不知道通向哪儿。哎呀，通哪儿都行，只要别再回水里。
这是把信号枪，看起来有些年头了。瞧这堆东西，被这鱼祸害的人肯定也不止一两个，这人也倒霉，谁会想到这地方有这么大的食肉鱼啊？不过，这人为什么要闯到这里来？这有什么奇怪？也许是个偷猎的，偶然发现了这个洞，想进来看看，能跑到这山里头，什么人没有？这些东西，不像是偷猎的，倒像是探洞的。吞下去的都是些随身物品，其他的东西去哪儿了？老吴，你想多了吧？要么就是掉在水底了，要，就是被同伴拿走了。同伴？你是说这里还有其他人？谁知道呢？走，我们去里面看看。喂、呃、喂、呃，你等等，你个臭小子！哎、啊，你就不能让我多歇会儿？快点跟上！哇，老吴，这些个石像一个个雕的这么逼真，实在是瘆得慌。你说？这是什么朝代东西？我也不清楚。古代用这么写实的手法雕刻，除了兵马俑，我还没有见过其他的。可是这里的风格和兵马俑又完全不同，像是一个异类。切，被你这么一说，更渗人了。像我们这么乱闯，什么时候是个头啊？顺着水道走就行。这里的水是活的，一直流向前方。古代的技术有限，像这么大规模的采石场，长途运送石料是很不方便的。目标应该近在眼前了，而且，你没发现吗？嗯，这里石像的脸都朝向一个方向。啊？嘿，还真有你的老婆这里就是你说的墓室，怎么这么寒酸呀？墓室不会这么近，可能只是一道进门，里面一定还有通道。哼，这这不会是个充大款的墓主吧？老杨，啊！关谷、啊，你还说不是不是？哇老吴，你在那儿干什么呢？我就是觉得奇怪，刚才那条石道这么长，水通到这个地方吗？这石室四周都是封闭的，如果只有这么点大，与外面的规模也太不匹配了。哎呀，老吴
。没事，谁都有看走眼的时候。咱们俩呀，还是先看看这里有什么。老吴，这棺椁是打开的，这里面好像有东西。啊啊啊啊、怎么了？老杨。老杨，你，你，哎，二麻子，这两个小子掀不起风浪的，但正事要紧。是你们？你，哎呀，差不多了，该让他出来了。怎么回事？我也不知道，一转身就被绑了。哎，别打开，那里面是个粽子。粽子，<笑>哎呀，你是倒不想说，看的太多了。在里面有没有找到什么东西啊？啥也没有，棺底棺盖都摸遍了。哼，是不是找错地方了、啊？哎，不会错的，就是这个地方了。李老板的笔记我仔细看过的吗？他在图上画的清清楚楚的。那这个地方啊，就是当年陵墓地下水道的入口。没什么提示吗？呃，除了个六月十九的日期，没别的喽。哼，这四周都翻遍了，师爷还没跟来吗？在水里就走乱了，没见着他上岸。嗯、再好好找找，肯定是封墓地时藏起来了。实在不行就炸开。嗯。哎，老五。他们在找什么呀？进入墓穴的暗门啊！我
刚才就在奇怪。如果现在知道了，那东西就在下面。啊，这是下面。嗯嗯嗯嗯、小子，你刚才说什么？啊，没没什么，哎，没什么，哎哎不不不不不，我们只是来旅旅游的，哎，我们什么也不知道，什么也不知道。那不是日期，六月十九是挂窑，所指的方位就在官床下面。嗯嗯，二麻子。这底下够深哦，哎，马姐，你下去探探路。嗯，等等，嗯，啊。哨子下去，看你的样子，你懂得也不少，就给我们趟趟雷，到了底就吹一下。半个小时要是听不到声音，那就对你这哥们儿不客气了。好。这里的时间修得很粗糙，看来不像有机关。
，能解范围敌人的贵兵。甲子沟就是银兵的战斗。山体里居然有这么大的河！啊，大，好大！哈哈哈哎呀，真是鬼斧神工啊！下面居然有这样的地方哦！通往陵墓的神道，竟然是条地下河！哎，不是我亲眼看到，我都不敢信啊！看来李老板说的是真的。王老板，翻翻那本笔记本，看看现在该怎么走。怎么回事？我刚才差点都没命了。找路花的点时间。哎，他们在上面有没有说什么？除了死盯着我，什么也没有做。咱们得想个办法逃走。哎，你找到什么出路没有？没有，四周都是岩壁，而且这河水……太叔，这水是热的，看样子前面还挺深的，怎么过呀？热的，可能是个温泉来的。这个水下面呢、啊、有温泉口啊，二王子，这里上面写着，水底下有两条铁链，一直摸着铁链就能到达地宫的入口了。你往前找找啊！这么烫，该不会再有吃了李老板的那种鱼了吧？喂，你觉不觉得奇怪啊？之前他们一共五个人。如果一个被鱼吃了，那还有一个人去哪儿了？哎呀，这都什么时候了，你还管别人？一会儿啊，等他们下水，我们走慢些，趁他们不注意的时候，我们潜下去，然后……一会儿我会让你们走前面，要干耍花样，就试试。什么鬼东西！快走！快走！快走！老太
麻烦。岂有此理！你们两个，我去那边把他拉过来。听到没有？哎，老大呀，不对路啊，这个水越来越烫啊！老吴，这下怎么办？这个老家伙阴险得很呐、啊！他一定是想让我们再去找刚才那条铁链。趁着水柱还没有摔起，到时候我们随机应变出游，这下面全是泉眼，烫死人不偿命啊！天哪，这都蒸熟了！快走，不然就轮到我们了。哎，等等，我拿两长的冲呗。一下喷出那么多水珠，哎，老太呀，哇，这里不妥啊，我们快点撤啦！往哪儿撤？我现在就是锅里的饺子，你找到那个链子。哎呀，你不要命吗？留得青山在，不怕没柴烧吗？我得，喂、呃，老太，你看，是那两个小子，啊。跟着他们。这是要游到哪儿去啊？这里水急，先顺着飘过去，到时候随机应变。啊，你也太随机了吧！啊，别、啊，热浪上来了，白头。这里居然有条这么大的瀑布，真是壮观！壮观个屁！刚才差点就去见阎王了。我是说这个遗迹，究竟是什么人开凿了这么大的工程？我也想知道，到底是哪个王八蛋？要是养鱼，又是桑拿，亏得老子命大。要不然……哎哎哎哎，老太呀，哎，前面没路了，是瀑布来的。抓紧了，顺着链子爬上去。四、啊、爸，这
这可真是新鲜事啊！老爷有眼呐、啊！哎，你们刚才还没有啊？臭小子！小子，你找死！哎呀，老家伙还嘴硬，我看你这条咸鱼能挂多久？这怎么连块大点的石头都没有啊？老、哎、杨，嗯，来吧！哎呀，哎呀，哎，喂、哎，小兄弟啊，有话好说啊，有话好说啊！小兄弟，哎呀，我告诉你，哦，我们这两个。哎，你你你你你，怨气过来了哎！赶紧潜下去！哦。哎醒醒，醒醒！我、嗯哦，哦，哎呀，啊，哦，啊、哦，是你，哎，哎，总算是醒了。嗯、你再睡下去，我还以为要把你小子埋在这地方。我昏迷了多久？一天吗？你以为呢？从瀑布上掉下来后，我找了你半天，一直游到这地方才发现你被他捞起来了。哦，在下也是凑巧，那瀑布水深流急，你应该是被乱流冲到这儿的。好在只是摔晕了，没什么大事儿。哦，谢谢。哎，可你不是和那些人一起的吗？怎么会出现在这里啊？啊、哦，走散了。我们在洞口遇上了大鱼，大家就各自逃命了。那
，在下摸着水道拼命游，发现了废弃的洞口，顺着洞就一直下到这儿了。你是说，还有其他路可以走到这里？哦，误打误撞吧。当时周围也没别人了，在下也只能……你们这伙人路子可够野的啊！谁知道你说的是不是真的？你也不是什么好东西。呃，毕星良。就是个普通的知识分子，爱好点古玩。这次是他们找在下帮忙，探探那个广东李老板的虚实。在下出于好奇，头一次跟着夏木。鬼扯！我看他们一口一个师爷叫的可熟呢。哎哎，这可不敢胡说啊！行了，这位师爷到底救过？不管真假，咱们也不能老待在这儿。之前听到那广东胖子说。要进入古墓的腹地，就必须沿着那条引路的铁链。这地方四处都是溶洞，如果梁师爷说的是真的，那么这里一定可以通到上面去。呃，我回上面？你疯了！我可不想再被征一次。是啊，这些洞极其复杂，像迷宫一样。如果不是瀑布生的引导，在下也不可能走到这儿来。想要走回去，难如登天呢、啊。哎，老吴，说到铁链子，我想起个事儿。从上面掉下来那一刹那，我的意识是清醒的。我看到那水底下全是石像，其中有一条巨,巨大的铁链。那铁链是插在瀑布下的乱流中，足有六七米长啊！瀑布底下。导演，还记不记得老刘头和我们说的那个黄泉瀑布？啊，那不是迷信吗？刚才那条我们坠落的瀑布，因为温泉的关系，水流呈现一种奇异的黄色。我猜想，所谓的黄泉，可能只是对所见事物的描述。啊！哎哎哎哎、你你可别吓人啊！你的意思是，真有人来过这儿？这这见过什么地府？不是这意思。口耳相传，或待后世。只不过听故事的人，真的当成了故事来听，会错了意。没错。现在想来，这故事里还说，黄泉瀑布是阴阳两界的通道。如果两界是指古墓和现实世界，那这瀑布后面。必然有通往古墓的通道。之前他们寻找的河下铁链入口，就在瀑布下面。嗯。啊？那那还等什么？瀑布就在边上，赶赶赶回去看看呀。但是，如果这故事真是记录了所见景象的话，那故事里的地狱，又是指什么？老吴，你怎么还带上了那个家伙？可靠得住吗？没事，他手无缚鸡之力，被困在这儿，只能和我们一起找出路，不会乱来的。切，真够天真的。这里都是乱流，过不去。再试试，找其他路。你是不是傻、啊？这里哪有其他路？
。老吴，我们好像已经过来了。那位梁兄呢？李梁兄，黑鹰台呢？还，该不会被卷走了吧？那家伙胆子小，估计是趁机溜了吧？别管他，把人家。呃，那谁呢？没想到，瀑布后面竟然有这么大一个溶洞。这是啊，这，这难道是涉足的祭祀坛？涉足？嗯。传说中供奉蛇神的古国，可不知道是什么原因突然消失了。我也只是在记载中看过一点儿，这上面的图案，尤其是这个双身蛇纹，这破玩意儿，哎，师爷，你说的这个双身蛇纹。就是所谓通往十八层地狱的吧？看不到底，这下面足有数百级台阶吧？我们要不要？不要！老小子，有手电不早拿出来？这个是在下的。小老子，虽然我和你们那伙人不一样，但是。你也别想耍什么花样，嗯，走吧。哎，师爷，你刚才说的记载，那是……哦，那个呀，在下第一次来，也只是知道一点皮毛，在李老板的笔记上有这么一部分。在下偷偷瞧过一眼，哎，那个笔记现在应该被王老板拿去了吧？关于这地方的其他内容，在下就……一口一个老板呢？呃，你们这伙人到底什么来路？怎么凑到一起的？啊？呃、这个……哎，是王老板牵的头，老太和二麻子是专干这个的。王老板和李老板他们俩都是古董商人，照你这么说，李老板的笔记上都有详细记载。对，这笔记是李琵琶的宝贝，上面记载着他祖上传下来的和睦集。哦，我们之前就是按这个找到的入口。哼，结果让鱼给吞了，这这就叫不靠谱。拿着本破笔记想入非非，最后把自己给折进去了。哎。那是个意外。这两位老板不是普通的古董商，尤其是那个王老板王琦，他在古董这行很有名气。据说他祖上就是大朝奉，还有过目不忘的本事。这一次他们两个非常坚决，而且找了老太他们搭伙。以他们的经验，这地方肯定有些不寻常的东西。哼，你这家伙！唠唠叨叨还没完没了啊！你是瞧不起我们俩吧？啊，没没没，这这真没。你个臭知识分子，你又听不出来？少爷，你给我过来！眼睛还在这胡说八道，信不信我让你睁一下？啊
，误会什么误会？太多了，少爷，就看你们这些搞群。行了，老爷，拐弯的嘛，真的没有。我信不信我你我我。什么鬼啊！是条断头路。这还用你说？啊？那现在怎么办？这底下黑漆漆的，不知道有多深，四周又都是峭壁，我们算是白走了。切！下面是什么？啊、原来这就是所谓的阴间啊！这么多棺材，这这简直就是个五万人坑啊！两两两位少爷，我我们还是离开这儿吧。这地方太渗人了，万一万一什么、啊？刚才还吹这里面有宝贝，都到这儿了，想打退堂鼓啊？可,可是在下说的没错，进了鬼门关就没有回头路，何况我们也没办法原路回去。这周围有好多凸起玄关，我们可以顺着他们爬下去。啊？这……呃真的要下去啊爹了。刚才打信号弹的时候，我看见这底下有块空地，不过这块空地是向下凹陷的，应该是一个坑。坑？哎，你说这里会不会有粽子啊？这这里阴气这么重，要是蹦出来什么脏东西，恐怕三个人都得交代在这里。哎，这里有些头骨好奇怪啊，不像是人的。真是啊，好像是被拼接起来的。啊、喂，你们两个怎么回事？看这些没用的干什么？搞科研写论文呀、啊？哦，这这就是好奇嘛。走吧，这多待一会儿我都觉得发毛。二位少爷，你们看看周围
我们又回到刚才下来的地方了。真的绕回来了，老吴，你你怎么带的路啊？这这不是白走了吗？我哪知道，这周围看起来都一样。再说，不是你先跑的吗？这，那是因为，刚才我确实看到棺材动了，之前也有东西，呼的一下子从眼前过去，这地方可能不太干净。你在下看，这地方。可能是运用了某些奇门异术，让咱们迷了眼了。切，老小子，你又胡说八道什么呀？并非在下胡说。刚才小吴哥一直都是笔直的走，这个在下看得清清楚楚。这些棺材看似纵横交错、随意摆放，其实是精心设计过的。诸葛亮的八阵图，二位也都听过吧？切，有那么邪乎吗？哎，古人的心智咱们不能小看呐。行了，不管是不是真的，我们得想办法尽快离开这儿。嗯，这样吧，我走在前面，你们看着我的火把的走向，一旦我不小心走偏了，你们就喊我一下。呃，嗯哎，老小子，嗯，你说这八阵图的事情，我听评书里说过，哼，根本就不是你说的那一回事。这，此话怎讲啊？诸葛亮那八阵图是排兵布阵，用的是人，这里一堆棺材，还哪门子阵啊？话不是这么说，啊，你在上面看的只是个大概。下来之后，这里又一片漆黑。只缘身在此山，是你个头啊！难道这些棺材自己会走路啊？啊！大吉大利，小孩子不懂事，各位别见怪，哎，别见怪，哎，嗯，嗯，停，停，停。那那是什么呀？这块地方不会真的有粽子吧？非洲爸爸跳绳了，和老子一跳！我刚就说有黑影飞过去，你们还不信？啊？这是刚才老鼠撞破的棺材。师爷，呃，你过来看一下。呃，是不是很奇怪？嗯，的确，这些尸体并非被安葬。而是随意堆进来的，而且这骨头上也有明显的刀砍痕迹。还不止如此，你看，这块甲片上粘着丝绸，这种式样是汉代之后才有的汉人的盔甲
，怎么会出现在几千年前就已经灭绝的摄人祭祀坑中呢？所以这个地方可能不是祭祀坑。那是什么地方？是真的白过八八阵图？啊，那只是猜测，呃，猜测是战场、哎哦。这些尸体都是刀伤致死，显然经历了惨烈的战斗。再想想进村前的阴兵传说，其中的一方，我看很有可能就是大名鼎鼎的北魏亚军。只是我不明白，为什么要将这些尸体草草装棺，乱丢在这里？信，老吴，把、啊、把信好枪给我。小爷，我有准备。刚才在那堆杂物里找到了不少。管他什么八阵图，一会儿趁着光，我们直接冲！怎么回事？干些什么？我哪知道这蛋受潮了？两位，这次要走。这是火油，你得浇了火油，别闪开了，快走！<笑>我没烧起来，去那边啊！混蛋！啊！该死我们跟着老鼠跑，这些家伙熟悉这里，没准有出路。果然有个盗洞。呀！呀！啊！你，混蛋！你，你，老杨，你看。树洞里竟然还有这样的地方！哦，这是个墓室，不过已经被破坏了，也没有棺椁，底下也是湿的。切，还以为有什么惊喜啊！啊，老吴，这墙塌的跟火炉一样，再过一会儿我们就该被蒸蒸熟了。
怎么样？有没有什么密道之类的？哪来那么多密道啊？四周都是石壁，连顶都是石峰的。哎，你这家伙在干什么呢？既然逃不出去，在下得留个遗书才是啊！咦，你个头啊！奇怪，刚才那些老鼠死命的钻进来，现在都去哪儿了？刚才就不该跟他们跑，没想到最后给这群耗子害了。水？什么？老雅，啊，躲开！又来啊！喂喂喂！喂，喂，喂有狗气，有你的！原来密道是靠砸的呀！快走！等一下！算是看出来了，你们两个一搭一档，就是想谋害我呀！哎，对不起嘛，刚才我也是急了。你,你少妄想，我看这老小子就是和我八字不合。自从你加入就没好事，我警告你啊，离我远点，保持距离，不然我就不客气了。哼，师爷，这里是什么地方？从咱们下来的路程看。起码得是到中底部了，这里应该是遗迹的排水井了。我之前迷路时也走过这么一段。那我们现在往哪里走？这个，在下也不知道，只能摸索看看，能不能出去了。切，你问他呀，就跟白说一样，就会瞎忽悠。<笑>这上面，怕是全烧塌了。啊！哎，老公，喂，你去哪儿？老吴，这里，从这儿下去。再超出了想象，在下从来没见过这么大的金属器，简直是奇迹啊！青铜树，师爷，这个东西是个什么来呀？
，估计是个祭器。青铜柱数本就比较稀少，我印象里除了三星堆出土过碗，其他还真没见过。这样，古董行在朝代上有一条分界线，大多我们能接触到的都是宋以后的。越往前推就越少，按我的判断。这器身锈色偏黑灰，可能是西青铜、千西青铜和千青铜中的一种。月末，可以到西周吧？西周？那时的工艺，可以铸出这种东西来？啊，我只知道那时候青铜器要先做陶范，只要能做出陶范来，就有可能铸出成品。不过这么大的物件，确实太惊人了。老杨，老杨，老杨，你在干嘛？啊，没事，我有点兴奋过头了。刚才我一看到这青铜树，我就突然想爬上去。爬上去？师爷啊，那个藏有禾木集的人是个什么样的人啊？呃，你说李琵琶呀？呃，佛山人，在当地很有名气，眼界也颇高。我记得他说过，这次的宝贝是禾木集中的极品，能让他说那种话的东西。肯定非同小可。这青铜树确实惊人，但想带走是根本不可能的。真正吸引他的，一定另有其物，说不定就藏在这树上。嘿，啊，可以啊，老胡。你的意思是，哎呀，别别别别别，我看这树啊有点邪，咱们还是别去碰它吧。啊、你少废话！都到这份上了，不爬上去看看，简直天理不容。呃、走吧，最后一关了，怎么也要搞个明白。半天了，我们歇会儿吧。呃呃，呃好。小吴哥，这么爬不行啊！上面少说还有百来米呢，没准儿我们得在树上过一夜。那也只能这样了。好在这树杈够大，还是能躺下的。你们俩真没意思，守着这么大一个宝贝，居然就就想着睡觉啊！切！哎，老吴，你说我们发现这么个东西，要是上报政府，能不能用咱们的名字命名啊？哼，你小子绝无可以啊！嗨，这么大的东西，谁能搬走啊？这位养爷说的有道理、嗯，刚才在下面没注意，到了树上我才发现，这个坑不是一开始就有的，你们看。这四周的石壁布满了凿痕，而且凿痕的纹路都是向下的。发现这神树的前人，起初一定是想把这青铜树挖出来的，可挖到了山底，却还是没有挖到尽头。这青铜柱子，简直像从地狱里长出来的一样。地狱？切，这地不地狱的跟我们也没关系。还是先赶紧上去，看。
这些是什么鬼东西？啊，你你没事吧？哦，没事。我一直没有看到，原来他们在我们前面。高空坠落，怎么会？运气差呗。你以为个个都像我们这么命大呀？没想到老太也会失手，摔成这样，起码得有百来米高。啊、他的身体是空的。不奇怪吧？摔成这样还不得大量失血？不对，也太夸张了！而且这四周并没有大量血迹。
刁威，在下大概知道这青铜树是干什么用的了。哎，你又有什么新发现了？哦，你们看，这图文上有残留的凝块，血迹会顺着沟壑被吸收。古人以前常有血迹的情况，这树很有可能就是祭祀使用的。得了吧，这么大的树，那得弄多少人来祭祀啊！老吴，你少听他胡说八道。不管怎么样，我们还是赶快走吧。如果他真是机器，没准一会儿就招出什么来了老杨，我看上面有点不对劲，我们先停一下。老杨，行啊，老吴，我知道你想说什么。那他太叔的死就是个意外，他们都是提着脑袋讨生活的人，和我们不一样。有什么不一样？一人一命，死对谁来说都一样。那怎么办？打打道回府？别开玩笑了，老吴。就算现在下去，也都是那种猴子，没退路了。爬上去还可能有出路。现在龙潭虎穴，我们也得闯。你先看看上面，嗯，这上面的枝丫已经密集的犹如荆棘一般，恐怕连落脚的地方都很难找。只要一不小心，或者过堂风一吹，指不定就下去陪太叔了。就算是闯，也得想出法子来闯。不要蛮干！哼！喂，你干什么？往上走不通，我们就往旁边走。这些枝丫伸出去七八米，沿着边上爬，估计也能上去。哎老吴，你来看，是？怎么这么多？简直是失礼！这些尸体都被风干了，看来很久以前就被挂在这儿了。他们戴着的面具和刚才的猴子一样，说不定这些就是古社国人。那个，你刚才说的什么血迹，该不会就是这些吧？如果这神树真是个祭器，祭祀的就是私木之神。通常这一类神用的都是血迹，树身上的凹槽，一看就是特别设计过的。不过像这样残忍又大规模的祭祀，除非被灭族，否则很少发生。我总觉得，这些面具不寻常。刚才打退猴子的时候。我似乎看见面具动物啊，老吴，你别说的那么瘆人。这个东西是人造的，不过背面这个蜗牛壳，好像得张着嘴巴才能戴。呃，哎，哎，我说你脑子是不是被枪打过呀？不搞点事情出来，你闲不住是不是？我我就是研究一下，研究个屁，还不快走？你要是愿意研究，就一辈子待在这儿。你来看，这树杈外的岩壁，岩壁上有好多洞穴，我们可以绕过去这绳子安安不安全啊？要是掉下去，那可是粉身碎骨啊！放心，也可是跟专业人士学的。啊啊啊啊
落伍，我没事。哎，都是你个乌鸦嘴！再跟我废话，我先把你扔进去。搞什么？怎么回事？你又干了什么？我什么都没做啊！上下去。你忍着点，我先帮你包扎。没事，这点伤死不了。你先好好睡一觉
。哎<笑>，老上贼，我们又见面了。你们两个真是命大的。可怜良师爷就没那么好命了。你你想怎么样？哎，别紧张，出来跑江湖，做人呢、啊、醒定啲，直接说啦。我呢是个生意人，生意场上啊，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。我不喜欢动刀动枪的，那些是老太他们的做法。现在老太都死了，再对付你们呢都没意思啦。不如我们合作试试看，嘿嘿，保证你们不吃亏，还有得赚呢、啊。不答应也没关系的，我可以给点装备你们，你们自己下去喽。不过嘛。你一个人带这个病号，这条路可不好走哦。要怎么合作？这个地方啊，真是不简单啊。据记载，最早啊是在北魏高祖孝文皇帝十三年时被发现。传说这柱子有灵性的。你越挖，它就越往下长，永远都挖不到头。这是那本《和睦集》里说的吗？<笑>没错啊，就是李老板的《和睦集》。那我们现在到底要去哪里？不用急。北魏孝文帝十三年，有个矿间发现了这个青铜古柱，于是皇帝就派哑巴军带着三千死囚来挖。四年以后。哑巴军挖通了现在这个溶洞，在后面的事情呢，李琵琶就死都不说了。不过呢，他倒是说，为了迎接皇帝，哑巴军他们围绕着岩壁修了条栈道，就在我们这上方。栈道，既然记载的这么清晰，那为什么又要找我合作？哎，难道师爷没跟你提过吗？哼，这个衰仔呀，捉到六都唔识脱角嘅。总之呢，《和睦集》也只是记载了一部分而已，其中也有老李没提过的。你们之前遇到的那种虫啊，叫做吃骨。这种虫子可以深入到人的体内，影响人的神经系统。老太呀、啊，就睡在刺骨上。本来呀、啊，我也觉得这次完蛋的了。没想到你们跟上来了，尤其是你，居然还有麒麟杰。麒麟杰，嗯。那是麒麟血藤凝成的块，年代越久，功效就越好。古人有的用它熏尸入殓，邪虫不侵。人吃了，夏天连蚊子都不敢找你。哼。所以你是拿我当杀虫剂用的？嗯，小心使得万年船，鬼知道上面还有什么怪东西啊！啊，啊到了我。这里就是《和睦集》上面记载的接驾栈道，从这里可以直通到书顶。按记载是，但是没那么简单呢。得、啊，你看看上面，树根，这些树根几百年下来，已经和桐树长在一起了。要想进到树顶，还要费点功夫哦。好
生仔，太你生啦，嗯？麒麟姐果然犀利啦！哎，不等等我你就冲进去啊？接下来要怎么做？不要急，按记载啊，东西应该就在这一片的。我们到处找找。你们说的那个东西到底是什么？嘿嘿嘿。比秦始皇陵还好的东西啊！声音是这里面传出来的，这里面肯定有东西。里面会不会是虫子之类的？不会，这个声音每一声的间隔都一样长的，可能是什么机关。我们进去看看。这里面的树洞这么复杂，贸然进去可能会有危险。啊、都来到这里了，有危险也要上的了，啊？你比我瘦，你先下去，我跟在你后面，给你垫后。如果里面太深了，就用这部对讲机。放心啊，不会有事的。早点搞定，早点带你朋友出去嘛这里面有口棺材，棺材能不能看出是谁的？能放在这里的，多半是这青铜树的住者。不过，棺材是开着的。怎么回事啊？你怎么回事呀、啊？喂，喂。
王老板，你在哪儿？这壁画上。记载着桐树的铸造过程在想自己独吞，那是误会。刚才有怪声音干扰，我听不到你说话。误会啊！你刚才用刀砍我，那也是个误会。你你当我傻子啊？西水贼，给我抓到你，你就死定了。喂，你别乱来啊！啊！啊！<笑>你等着！你个后生仔，你敢不是太子
生仔，我们跑江湖的，不多几个心也不行呢。刚才就算是误会了，大家各退一步，怎么样啊？我从来没有见过这么大的琥珀。你<笑>看清楚啊，这个不是琥珀来的。我在上面就注意到了。李琵琶果然没有说错，这个东西是尸检。尸检，我做古玩这么久啊。也是头一次见到，这东西跟琥珀差不多，早几年在川南和内蒙都作为陪葬品出土过，但是没人知道是怎么做出来的，而且这东西可能还是活的。你们说，有比秦始皇陵还好的好处，就是指这个。虽说十分罕见。但是绝对称不上比秦始皇陵还好。或许这里面包裹了什么不得了的名气。李琵琶虽然没透露，但是那本《和睦集》是绝对不会出错的。我们现在已经在桐树内部了，除了这个，似乎也没有其他的东西。喂，李琵琶在来的路上。还有没有说过别的？<笑>李琵琶这个人呢，平时很大嘴巴的，不过这次他很奇怪，他只是说只要到这里来，我们想要什么都有，<笑>一路上就这么敷衍我们，古古怪怪。到这里来，想要什么都有。李琵琶说到这里来，也许是另一个意思。他说到这里，关键不是你们能拿到什么，而是要先到这个地方。只要到了这个地方，你们想要什么就有什么。不过，这样也太不可思议了。好像真有这个可能啊！你说什么？刚才我们两个从上面掉下来之前，我怕你偷袭我。所以马上就朝雾气的中心跑过去。那时候我也看到这几条金铜链条，我当时就想，链条下面应该有个关节才对。之后我偷袭你的时候，却一脚踩空了，这下面真的有了个洞。这算不算我的愿望实现了？比秦始皇陵还好的好处，哼，怎么可能？差点还真信了。这不过是个巨大的青铜树，如果真能实现愿望，倒不如告诉我，三叔去哪里了不是要找你三叔吗？我发现你只找一个人，好像疯了。因为是哑的。
又用只有他们知道的牙文。嘿嘿嘿，和木吉里的信息是绝对不会错的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。王老板其实没什么文化，是个粗人。树杈是手腕粗的青铜树杈。我也一直在奇怪，之前照着和睦吉行动，从来没出过错。如果李琵琶说的好处是指这个，那搞不好还真有可能。王老板，嗯，我觉得你的衣服很奇怪，你在哪里买的？嘿嘿，这有什么奇怪呀？我进山前也想买这么一件。更奇怪的是，你之前的砍刀，还有那根荧光棒，又是从哪儿掏出来的？嗯，王老板，不，或者。还是叫你老杨比较好。嘿嘿，你小子连我的声音都听不到。哎，吴邪不愧是吴邪。从小就只有你骗我的份，难得想骗你一次，居然还被你拆穿了。对不起呀、啊，老吴。其实我真不想骗你，但是这件事情一定要这么做才有用。你到底在玩什么花样？<笑>等一下，听我解释完了，你就明白了。你这个混蛋，从一开始你就在骗我。也没错，但是要不是我被逼得没有办法。鬼才信！老吴，你先听我说，你还想说什么？我知道你现在气不顺，你先看看这个。这是，没错，是我妈，这就是我来这里的真正目的。我妈的，在我进去的那三年，走了。我出来的第二天，迫不及待的回到家里，妈，想给我妈一个惊喜。你在哪儿啊，妈？妈，这什么味儿啊？哎，你在家呀？你怎么也不不说话呀？我回来了，这回啊，我再也不走了。妈，妈的脸已经粘在了缝纫机上，一拉，整个就……把我妈安葬好以后，我就一个人待在空房子里，一下子不知道该怎么办才好。我不敢睡觉，也不想吃饭。只要一躺下，我妈的样子就会出现在我面前。到最后，我能闻到厨房里飘来的做饭的香味儿。我以为是我想我妈想疯了，所以出现了幻觉。但是。
并不受幻觉。回来了，快点来吃饭吧。这种能力的话，就必须摒除杂念，否则事情就会变得非常糟糕。我不停的尝试，可是就是无法摆脱缝纫机前的印象。相反的，这个印象在我脑中一再被强化。都快记不起我妈的样子了，脑子里只剩下，所以，所以我必须找一个人过来，找一个认识我妈、拥有很干净的潜意识的人，就是你老吴。对不起，我太想。你到底想怎么做？你先实验一下，看能不能物质化出什么东西来。什么？这种力量，你有意而为之的时候是没有用的，只有在特定的情况下它才会出现。就算受过训练，也很难实现物质化。这是种被动的能力，需要一个。你想我刚才和你说的那些话，在你大脑里引导你的思维，然后用这些在几百里外我的家里，让我妈重新回来。求你了，胡扯！你以为这种事我也能信吗？你又搞什么鬼？不是我，那是个震动。老吴，对这个青铜树，你当时第一印象是什么？我,我想，这大概是。
机上就没有听我有大蛇吗？听个鬼啊！咱们有命再说吧。到下面找个岩洞躲一下。知道，这家伙不弄死我们，恐怕不会罢休的。你就不能再变点什么吗？哪有那么容易啊！
呃，不是，我的意思是，这里面也不知道是什么情况，要不我们先看看？哎，还看什么？难道在这等死吗？我、啊，躲开！你刚才吃错药了，差点给你害死。我我也没想到啊！哎哎，你别乱动啊！我马上找地方进来，千万别乱动啊你鬼叫什么？屁大点地方，我能去哪儿？里面除了石头，什么都没有。是吗？哎哎，你等着我啊！等着我啊！别乱跑！乱跑三年前，我不知道现在这一切是做梦还是真的。希望这是个梦。我被困在这里,这里已,经已经太久了，谁也没有想到会是这个结果。出发时的十八个人。如今只剩我一个了。我们沿着榕树古迹一直往里走，在山顶林子里，我们发现了一个被气生根裹住的巨大树洞。这个树洞深不见底，还有一些人工的痕迹。我们异常兴奋，马上准备顺着洞下去，但是。下去的路极其凶险，最后出来的时候，只剩下了六个人。这底下是一棵巨大的青铜树，规模超乎了我们的想象。我们顺着两边的栈道一直往下走。原来他们错过了树顶的祭台，一路往下走。嗯
当我们接近青铜树时，水位突然开始急速下降。不知道过了多久，当我醒来时，发现自己已经被困在这个洞里了。到了第七点，我身上带的食物都吃完了，我觉得自己的大限已到，但是奇迹发生了。在我极度干渴的情况下，水壶里面突然涌出了甘甜的清水。我贪婪的连喝了十几分钟，水却丝毫不减少。然后，食物也……这一切都不是梦。而是活生生的奇迹，这种情况不停地出现，并且经常在我不经意间。有一天，我突然明白了，这并不是奇迹，而是我，是我的深层意识。我拥有了一种可以将意识物质化的能力。我开始尝试理解和操纵这种能力，虽然不停的失败，但还是要继续。如果成功了，我就可以从这里出去，做一个超人。物质化，过人。可看来，他最后还是失败。谢子阳，这个名字好熟悉啊！老吴，我爬起来了啊！啊！哎，你在这做什么呢？你这家伙吓了我一跳。我找到了些有趣的东西，正在看。啊？看什么？你找到什么了？一个倒霉蛋，和我们一样被困在这里了。这家伙可能就是我们的下场。如果找不到路，我们恐怕比他死的还快。不过，我觉得这个人的名字有些耳熟啊。你看，我们小时候有没有什么同学叫这个名字的？谢子阳。你怎么了？啊、二月十五日，老杨的生日，谢子阳是老杨的本名。哎呀，老吴，我刚才不让你进去，你就是不听啊。有些事情。知道了，并不一定是好事。你就是太固执了。你到底是谁？我是谁
，我是老痒啊，谢子阳，从小和你一起长大的谢子阳啊。你胡说！老杨死了已经有三年了，他的尸体就在这里，你根本不是老杨。没错，你旁边的尸体确实死了三年了，但是我活着。这有什么区别吗？什么？你先试验试验，你先试验，看能不能物质化出什么东西来，然后用这些，在几百里外我的家里物化出一个人来。难道是他物化出来的？你怎么不说他是我物化出来的呢？开什么玩笑，老吴，你别紧张。其实我就是他，他就是我，一模一样，你不用介意。我当然介意。谁知道用那种力量物化出来的，是什么东西啊？你怎么了，老吴？我就是老痒啊！我在外面蹲了三年，你可以去查呀。在你面前活生生的我，才是谢子阳。那个人，只是个意外死亡的家伙，不重要。或许你根本就不认识他。你为什么不进来？在洞口时，你就阻止我进来。为什么？是因为害怕吗？因为你很清楚，躺在这里的才是谢子阳，你不过是他的一个复制品。这是无法改变的事实。三年前，到底发生了什么？老杨是怎么死的？为什么你又要回到这里？还是说，其实是你杀了老杨？你放屁！你你你你！老子就是谢子阳，这个废物什么也不是，他死在这里就是活该。疯子，你小子怎么就这么固执啊？呀，混蛋！真的老雅，根本不会对我开枪，你就是个假货。<笑>老吴，我记得你小时候最怕黑了，现在怎么样？还怕不怕呀？啊？<笑>你可千万别乱想哦，记得我和你说过的话。在这个地方胡思乱想的话，小心你面前突然出现一张怪脸哦！该死，把周围弄得这么暗。自己无法出什么来吗？啊、不行，绝对不能受他的暗示，不能胡思乱想。怎么样啊，老吴？你见到什么了？<笑>好好冷静一下吧。
老吴，你怎么不说话呀？是不是有什么东西呀？啊？别怕，老吴。我来给你照照在这里的，我一直都在，跟另一对见面。啊，你是梁师爷，你具体的以后再跟你说。你雾化的黑蛇
应该撑不了太久，我们得先想办法离开这里。这些水是哪来的？外面肯定下过一场雨，这是山洪。啊，现在是雨季，洪水通过我们刚才过来的地下河，那条河肯定和这里墙上的几个岩洞相连。高海拔上的洪水冲下来，水位上升，水就倒灌进来。山洪一过，水位马上就会降下去。也就是说，回去的路被水给淹了。嗯，所以我们得想办法，再找一个出口。青铜树下面去，这里容易被他发现。去太危险了，去树下。这到底是什么怪物？这种怪物叫主角音。主角音，主角音是龙，古时候叫做竹龙，这是一种远古时代的巨大毒蛇。帝舜时代用这种东西来炼油做竹照明，几千年前就灭绝了。没想到这里还有一条，水还在不停的涨。这岩洞的顶上应该有一处出口，只要水位上升的够高，我们就能爬到那上面去。但是不知道这水位能上到多少。这里不能久待，我们到青铜树上去。水已经长到主九阴身上了。
，你先往上爬，我想办法拖住他。这怎么行？走这些画面好诡异，不像是祭祀。是捕猎，这神术是用来狩猎朱九阴的。
，你一定有很多疑问吧？趁着神树的力量还没消失，还是把它当做一段意外的冒险吧。别再卷进来了。黑色的，甲片状的，麒麟结。我不喜欢动刀动枪的，那些是老太他们的做法。我昏迷了三天，醒来的时候已经在医院里。据说是马队的人发现了躺在主发上的我，大家都以为是山体意外。我把整理出来的资料发给了一些朋友，也陆续收到了回信，其中有一封，是我父亲的美国朋友发来的，他在邮件里写道：“这种青铜树，叫做柱。”八四年的时候，攀枝花一座矿山里也发现过一根，但远没有我说的这么大。只有一节，其余部分都锈化了。到现在为止，都没有任何文献资料能够解释这种东西的由来。煮酒因，应该是生活在极深地脉里的一种蛇类，因为长期在陡峭的岩石缝隙中生存，眼睛逐渐变异了。古人用鲜血，把它从极深的地脉中引出来，然后射杀，做成蜡烛。在那个时候，持久光源是极其珍贵的东西。我觉得他分析的有点道理，不过还是不能解释，为什么碰到所谓的柱，会产生那种奇妙又恐怖的能力。老吴，猜到我是谁了吧？对，我没死，或者说，我又活了。我很抱歉把你卷进这件事里来，但是我没有其他的选择。你是我唯一能信任的人，我很高兴能和你做过朋友。但是现在这一切已经不重要了。你是不是很想知道三年前到底发生了什么事？过程你都知道了。我被困在了石洞里，我在黑暗中整整待了四个月。这四个月简直就是地狱呀、啊！我已经绝望了。虽然我不会那么快死，但是活着对我来说更可怕。永远生活在狭窄的、一片漆黑的大山深处，那种痛苦，你应该也体会过。不知道发生了什么，这简直就是个奇迹啊！那个时候我并没有意识到，我在山洞里的那一刻，复制了一个自己
，我和本我的所有记忆都完全一样。所以当他叫我的时候，我好像看到了一个怪物，他不停的在里面呼救。接着，他开始骂我，说我想代替他存在于这个世界。他还还要让我消失，我非常非常的害怕。不管他在里面如何的呼号，我完全不认同我是一个复制品。洞里面的。我的确知道自己是被复制出来的，但是我的潜意识不愿相信这件事情，所以，我把本我封闭于山洞，然后告诉自己，那只是一个替代品。之后的事儿，你都知道了。我从桐树上带走了一根青铜枝丫。然后，给你编了我老表的故事。我必须要告诉你，拥有这种能力，并不是没有代价的。我的记忆力变得越来越差，很多东西必须事先写下来才行。而你身上也有这种奇特的能量，虽然很微弱，但不知道对你会不会有影响。是什么？你多保重。找寻身后的自己来自哪里？我已忘记，来时的路有太远太长，我迷途的尽头。